Dobry wieczór Państwu. Instrumenty, o których opowiadałem Państwu w poprzednim odcinku, które powstały w czasach Johana Sebastiana Bacha i jego syna Karla Filipa Emanuela, to nie ostatnie instrumenty, które zostały zbudowane według idei Leonarda da Vinci. Kilka lat temu na strychu Pałacu Królewskiego w Brukseli został odkryty instrument, o którym wiedziano, ale nie sądzono, że się zachował. Otóż instrument ten został kupiony w 1831 roku przez króla Leopolda I, a zbudował go w Brukseli Hermann Lichtenthal. Instrument był zdekompletowany, został przekazany do Muzeum Instrumentów Muzycznych w Brukseli i tam podjęto próbę rekonstrukcji części, które zostały zagubione. Jego stan możemy zobaczyć. Tak wyglądał w momencie, kiedy przyjechał do muzeum. Obecny stan instrumentu zawdzięczamy pracy rekonstruktorskiej Piera Gewer. Instrument Lichtentala funkcjonuje podobnie do wynalazku Leonarda da Vinci, ale jednak widać wpływ epoki. Sam kształt przypomina bardziej fortepian, a też pewne rozwiązania są wzięte bezpośrednio z fortepianu. Na przykład u Leonarda da Vinci struna jest przyciągana do smyczka. W wypadku instrumentu Lichtentala to smyczek jest dociskany do struny. Struny są nieruchome, tak jak w każdym fortepianie, natomiast małe smyczki, które są przewleczone przez wał kręcący się ponad strunami, a następnie na dole instrumentu zaczepione na rolce, indywidualnie wracają na wał, tworząc pętlę i te smyczki dla każdej struny po jednym są przy pomocy małej dźwigni dosuwane do struny. Dowiedziałem się, że do rekonstrukcji użyto skóry najwyższej jakości. Struny są wykonane z jelit, w basach owijane są jeszcze dodatkowo metalem. A tak brzmi pianowiol Hermana Lichtentala.